Cami. Y yo soy Lisa. Y yo soy Adán. Y el día de hoy les traemos cuatro experimentos para hacer slime. Estos slimes son sin bórax y vamos a ver si sí salen o no salen. ¡Comencemos! Entonces, para el primer slime lo que vamos a ocupar es maicena, pasta dental y resistol. De maicena le vamos a poner una cucharada. Entonces, ahí ya tengo la cucharada de maicena. Y le voy a poner, esto es una botella eh, chica de resistol, se la voy a poner toda. Ahí está. Y le voy a poner la pasta dental. De pasta dental más o menos le puse tres cucharadas. Y lo voy a revolver todo. Ahorita si necesita más pasta dental, pues le voy a ir poniendo. Pero en sí lo voy a ir revolviendo. Yo creo que sí le voy a poner otro poquito. Entonces en total serían cuatro cucharadas de pasta dental. Y lo los voy a ir revolviendo. Esta pasta dental traía hierbabuena, entonces por eso se ve verde. Entonces, ya cuando está así... Voy a poner otro, ¿qué será? Otra cucharadita de maicena. Y lo voy a revolver bien. Si ven que todavía está muy, este, un poco aguada como está esta, vayan poniéndole más maicena. Entonces yo creo que le voy a poner otra cucharada de maicena. Para que quede bien. Déjenlo revuelvo bien acá abajo. Yo creo que lo voy a sacar para revolverla aquí en la mesa. Ya mejor lo voy este revolviendo bien con las manos. Entonces yo creo que sí ocupa más maicena. <ríe> Ponme maicena acá a mí. Pero está muy agarrado. ¿no? Como pudimos ver, este slime no funciona. No funciona, eh, seguimos los pasos, pero no, no se forma ningún tipo de slime, al contrario. Eh, no sé qué es esto, pero no, no funciona este. Entonces esto fue un toro feo. Un experimento para hacer slime es usando 20 panditas de estas y una eh, cucharada de maicena. Lo que se tiene que hacer con esto es lo vamos a meter al microondas por un minuto para que esto se deshaga. Entonces voy a meter uno al microondas por un minuto para que se deshaga. Y mientras esperamos. Okay. 
así es como quedó. Y a ver, vamos a ponerle una cucharada de maicena. Y lo vamos a revolver. Lo voy a sacar de aquí para, para empezar a revolverlo. Son de semanas. Uh -huh. Se pega. Entonces. Voy a poner un, una pizquita de maicena. Así yo creo. Y lo voy a revolver. Para que no se les pegue, muévanlo en lo que están haciendo porque si sí se pega en, la, en los lugares. Siente como chicle. Pues no sé si así tenga que quedar la, la consistencia, pero pues sí se estira. Lo único que yo pienso es que va a quedar duro después de un rato. Y después se va a volver suavecito. Mira. O sea, no se estira completamente. Como que se pone duro. Es como chicle. Y no, chicle. no funciona como es slime. Es como chicle cuando se seca. Se queda pegado. Está duro. A ver. A ver. Sí, es cierto, está bien duro. Entonces sí, no, no, no funciona. Este segundo experimento no funcionó. Experimento es con esta pelotita. Es, bueno, sí es una pelota nada más que es en forma de cuadrado porque rebota. Estas eh, le compramos a Camila un juguete de uh, mi alegría que hacía pelotas. Y ese decía que si haces una pelota, lo metes en un vaso y lo pones agua, se le agrega... Esto que se llama tetraborato de sodio, tiene 4 gramos, se supone que se hace un slime. Entonces, a ver, Camila, mete esto y le vamos a poner agua, agua. hasta donde cubra la pelota. Uh -huh. vamos a ver. Ahí ya cubrió la pelota. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a ver, le vamos a poner esto, pero, pero ponle, yo te digo cuánto. Bueno, no echa. Sí, mira. Ya está. Entonces, espera, es que te voy a decir cuánto le vas a poner. A ver, yo te voy diciendo, no sé, pero no le eches todo. Otro poquito. Así, así. Y ahora, la vuelta. A ver, te ayudo mejor. Por, para, por, es que tienes que. A ver. Es que tienes que como encapachurrarle. Ajá, por eso te decía que se te ayudaba. Creo que se deja reposar, ¿no?
A ver, ponle otro poquito. voy a dejar aquí porque creo que se tiene que dejar reposar y vamos a ver el cuarto experimento vamos a ver. con esto necesitamos agua un vaso medio vaso pegamento de barra y vamos a echar el pegamento de barra completo Lo hacemos en pedacitos. Le echamos agua. Y lo metemos en microondas por un minuto. Lo mezclamos. Parece una piedra. O más bien un pan seco. Y ahora qué sale. Y lo metemos al refrigerador por 5 minutos. ¿Refrigerador o congelador? Congelador. Okay. Entonces lo vamos a meter al congelador por 5 minutos. minutos. Ahorita regresamos. Bueno. Aquí ya se congeló los 5 minutos. Le vamos a echar tantita maicena. <risa> es que está muy amado, miren. O sea, <risa> para que salga de chata. Entonces, <risa> vamos a ver. Se <risa> va a ver. Si con la maicena, agarra a ver cuánto le echamos una cuchara. <risa> A ver, ya le he hecho una cucharada. Es tuyo. A ver. No, no se va así. A ver, he hecho toda pues postota. Ya si no jala con esto, le echamos este espuma para afeitar y a ver qué sale. A ver, siéntate. ¿No? Como claro. Y esto sigue siendo una piedra. <risa> como que quedó como chicle. Uh -huh. A ver. No, no. ¿No? En vez de estar haciendo esto, hicimos. ¿Cómo se llama? <risa> El S para los bookcakes. <risa> ah, la. Y mira. A ver. <risa> no que. O sea, no que. <risa> Tampoco con. Ya le pusimos maicena y no quedó. Entonces, nuestra última opción. <risa> Es ponerle espuma para afeitar. Y a ver. A ver si nos queda. A lo mejor se queda. A la vez, lo voy a mezclar bien. Voy a poner. Sí, quedó un poquito.
Le voy a poner el extra que nos sobró del tuyo. Quedó poquito. No lo queda. ¿Mm? No lo queda. Se siente tierrosito. <risa> Usamos. <risa> Tampoco quedó. Usamos, primero fue eh, lo que mencionaban, que era el prit um, y agua. Y lo metimos al microondas. microondas por un minuto y después lo pusimos a congelar. Lo sacamos del de, 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 eh, congelador y no, pues parecía agua. Entonces lo que hicimos fue, le pusimos este, espuma para, que, para afeitar, pero no quedó. Le puse el resto de tetraborato de, que venía con las pelotas de Cami y tampoco quedó, o sea, queda como... Aguado. Ah, ajá, o sea, no tiene la consistencia, pues, de un stain. Entonces, cabe recalcar que con pues ninguno de, de estos experimentos eh, no usamos borax y no quedan. Entonces, en este caso sí tendríamos ah, que fuerza usar borax. usar borax para que quede de otra forma. No quedó, fue un total entonces, ya vimos que estos cuatro experimentos, pues desafortunadamente no dieron resultado. <risa> Disculpenme, el de los panditas quedó como piedra. Oigan. <risa> o sea, no quedó, o sea, ya, ya está duro. Entonces, no, no fue, no funcionó. No. Y el de dar como quedó. <risa> Parece que no quedó. Oh, bueno, entonces ya sabemos que para la otra sí es necesario usar borax. Y bueno, si les gustó este video, no olviden de darle like, suscribirse y en la caja de descripción les voy a dejar nuestra página de Instagram para que vayan y nos sigan. Y por último, le quiero mandar un saludo grande. A Samantha, a Joey Jr., a Chloe, Daniela y Denise. Y espero que Hola. les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Hola, mi nombre es Cami. Yo soy Lisa. Y yo soy Adán. Y el día de hoy les traemos cuatro experimentos para hacer slimes.